প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো তোমাদের শুভ প্রত্যাশায় আমরাও এখন অব্দি ভালো আছি সুস্থ আছি তোমাদের সাথে আছি আমি মনোয়ারা ইয়াসমিন প্রভাষক বাংলা বিভাগ নটরডেম কলেজ ময়মনসিংহ বাক্যতত্ত্বের তৃতীয় পর্বের আলোচনায় আমরা মনোনিবেশ করব গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকার ভেদে গত পর্বের আলোচনায় আমরা জেনেছি অর্থানুসারে বাক্যের প্রকার হচ্ছে পাঁচটি আর গঠন অনুসারে বাক্যের কয়টি প্রকার সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে গঠন অনুসারে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটি সরল বাক্য একটি জটিল এবং অন্যটি যৌগিক বাক্য শুরুতেই আমরা জেনে নেব সরল বাক্য বা সিম্পল সেন্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝবো যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে আমরা সরল বাক্য বলছি ভাষাবিজ্ঞানীদের মতামত এখানে প্রণিধানযোগ্য ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলছেন যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং একটি মাত্র বিধেয় বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে তাকে সরল বাক্য বলা হয় অর্থাৎ কোন বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র ক্রিয়া সম্বলিত হলে এবং অন্য কোন বাক্যের সঙ্গে যখন এর কোন রকম সম্পৃক্ততা থাকে না বা যখন এটি কখনো যুক্ত বা সম্পর্কিত হয় না তখন এটিকে সরল বাক্য বলা হচ্ছে একটা উদাহরণ দেয়া আছে অরণী বই পড়ে এখানে আমরা যদি ভাগ করে দেখার চেষ্টা করি তাহলে এই অরণী বাক্যটির মধ্যে কর্তা এবং পরে হচ্ছে সমাপিকা ক্রিয়া মিশ্র বা জটিল বাক্য অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝব যে বাক্যে একটি মাত্র প্রধান খন্ড বাক্য এবং তার উপর এক বা একাধিক নির্ভরশীল বাক্য পরস্পর সাপেক্ষ ভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে জটিল বাক্য বলে খুব সহজ করে বলতে গেলে একটি প্রধান খন্ড বাক্য থাকবে এবং এটির উপর একটি নির্ভরশীল বাক্য থাকবে এটির উপর নির্ভর করে আরেকটি বাক্যাংশ এর সঙ্গে যুক্ত থাকবে এখানে আমরা উদাহরণ দিয়েছি যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভ করে আমরা এটিকে আবার ভেঙে দেখানোর চেষ্টা করেছি এখানে যে পরিশ্রম করে এটি একটি নির্ভরশীল বাক্য বা আশ্রিত খন্ড বাক্য এবং সেই সুখ লাভ করে এটিকে আমরা প্রধান খন্ড বাক্য হিসেবে চিহ্নিত করছি মিশ্র বা জটিল বাক্যের গঠন আরো সহজ বা স্পষ্ট করার জন্য এখানে উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেমন যে পরিশ্রম করে এটি আশ্রিত খন্ড বাক্য সেই সুখ লাভ করে এটি প্রধান খন্ড বাক্য আবার সে যে অপরাধ করেছে এটি আশ্রিত খন্ড বাক্য এবং তা তার মুখ দেখেই বুঝেছি এটি প্রধান খন্ড বাক্য এই আশ্রিত খন্ড বাক্য প্রধান খন্ড বাক্যের উপর নির্ভর করছে এবং এ দুটো মিলে মিশ্র বা জটিল বাক্যের রূপ লাভ করছে যৌগিক বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সেই ধরনের বাক্য যা গঠিত হয় দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্যের সমন্বয়ে এবং এরা যুক্ত বা সমন্বিত থাকে সংযোজক অব্যয় দ্বারা অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য কোনো অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলা হচ্ছে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে লোকটি ধনী কিন্তু অসুখী এখানে আমরা বেশ কিছু সংযোজক অব্যয় দেখতে পাচ্ছি যেমন এবং ও কিন্তু অথবা অথচ কিংবা বরং তথাপি প্রভৃতি একটি যৌগিক বাক্য কত ভাবে গঠিত হতে পারে তা এখানে উদাহরণ দিয়ে এবং বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি সরল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্যের রূপ নিয়েছে উদাহরণ দেয়া আছে প্রত্যুষ ভালো ছবি আঁকে আর তার মা বিখ্যাত দাবারু এখানে প্রত্যুষ ভালো ছবি আঁকে এটি একটি সরল বাক্য তার মা বিখ্যাত দাবারু এটিও একটি সরল বাক্য আর এই দুটো সংযুক্ত হয়েছে আর অব্যয়টি দ্বারা এবং পরবর্তীকালে আমরা একটি যৌগিক বাক্য পেলাম পরের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে দুটো জটিল বাক্য একসঙ্গে সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্যের রূপ নিয়েছে যখন তোমাকে ডেকেছি তখন আসুনি কিন্তু যখন এলে তখন পরিস্থিতি প্রতিকূলে এখানে যখন তোমাকে ডেকেছি তখন আসুনি এটি একটি জটিল বাক্যের উদাহরণ যখন এলে তখন পরিস্থিতি প্রতিকূলে এটিও একটি জটিল বাক্যের উদাহরণ এবং এ দুটো সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু অব্যয়টি দ্বারা তৃতীয় উদাহরণে আমরা দেখছি 
তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু তোমার সাথে যে এসেছিল সেবকা এখানে তুমি বুদ্ধিমান সরল বাক্যের উদাহরণ তোমার সাথে যে এসেছিল সে বোকা এটি জটিল বাক্যের উদাহরণ এবং এ দুটো সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু অব্যয় দ্বারা এবং পরবর্তীকালে এটি রূপ নিয়েছে যৌগিক বাক্যে শেষের উদাহরণটিতে আমরা দেখছি একটি জটিল বাক্য এবং একটি সরল বাক্য এ দুটো মিলে একটি যৌগিক বাক্যে রূপ নিয়েছে এবং সহযোগিতা করেছে একটি সংযোজক অব্যয় যে অন্যায় করেছে সে মুক্ত হলো কিন্তু শাস্তি পেল নির্দোষ অর্থাৎ যে অন্যায় করেছে সে মুক্ত হলো এটি একটি জটিল বাক্য শাস্তি পেল নির্দোষ এটি একটি সরল বাক্য দুটো কিন্তু এই অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি যৌগিক বাক্যে রূপ লাভ করেছে তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা যার মধ্য দিয়ে আমরা গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম এখানে আমরা কিছু সহায়ক গ্রন্থের তালিকা সংযুক্ত করেছি যা পড়লে তোমরা আরো বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুস্থ রেখো চারপাশের প্রকৃতিকে সকলের জন্য শুভ প্রত্যাশা ধন্যবাদ